যত গালে দিবেন ততই মানুষ হাকপন্থী হবে যত বেশি গালে দিবেন তত বেশি আহলাদিস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ পুরো বাংলার জমিন একজন হাদিস কোন অনুসারে হয়ে যাবে বেদাত থাকবে না দিকে শিরক থাকবে না কবর ভাঙবে কবর পূজার রে ভেঙে ফেলে দিবেন দিন কবর ভাঙবে কবর পূজার রে আমরা ভাঙতে যাব না সেখানে ইনশাআল্লাহ ভেঙে যাবে কোন মিলাদ কাম দেশে থাকবে না কোন মুসাফ থাকবে না সব বাতিল হয়ে যাবে সিরক কোরআন এবং সহিহ হাদিস থাকবে একমাত্র মুসাফ বাংলাদেশে মানুষ তো বোকা না যত গালি দিবেন তত মানুষ খুঁজবে দেখে এটা গালি দিচ্ছে কারণ দেখে একটু ভালো দেখবে না যেই দেখতে যাবে যেই বোখারি খুলবে সেই দেখবে বুকে হাত বন্ধের হাদিস রফলাদানের হাদিস দেখবে না সেই দেখবে আটকা তারাবির হাদিস তো ও কি আর বসে থাকবে নাকি কেমন মতো সাফাত করবে আমার নবী কোনো মুক্তি করবে না আর সেই নবীর হাদিস বাদ যে মুক্তির হাদিস মানবো নাকি কোন পাগল আছে বাংলাদেশে অতএব গালি গালাস করবেন না ঠান্ডা মাথায় থাকেন মসজিদ ভাঙবেন না পারলে মদের আড্ডে ভাঙেন পাশি রমজানে রমজান মাসে আল্লাহকে খুশি করার দিন রমজানের দিনে আপনারা হাজার হাজার লোক নিয়ে গেছেন সিলেটে মসজিদ ভাঙার জন্য আবার গতকালকে শহরে শ্যাম চলছে এখনো আবার আর এক মসজিদ ভেঙে দিলেন পেয়েছেন কোনটা আহলাদিসরা কোশ্চেন করে আপনাদের মসজিদ ভাঙতে যায় না এরপরও কেন ভাঙছেন কারণ তো আমরা বুঝতে পারছি গাত্রদাহ কোথা জব যেহেতু বরফির আব্দুল কাদের জিলে রহমতুল্লাহ দিয়ে গেছেন তো আমরা জব দেবো না একটাই কারণ যে আপনারা এতদিন মানুষটি তার বুঝিয়ে গেছেন সবটাই ছিল ভুল কোরআন হাদিসে কষ্টি পাথরে মানুষ বুঝে গেছে এগুলো ভুল মানুষ সেগুলো পরিত্যাগ করে চলে আসতেছে হকের দিকে আর এটাতেই আপনাদের মাথা ব্যথা গাত্রদাহ বরং এর জন্য আমাদের খুশি হওয়া উচিত একটা মানুষ ভুল পথে ছিল সে আজকে সহি পথে আসছে মুফতি হিসেবে আপনাদের খুশি হওয়া দরকার ছিল না যে আমরা যেটা পারি নাই ভাই সেটা পেরেছে অথচ তাকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করা উচিত ছিল তার জন্য দোয়া করা দরকার ছিল তা তো করছি না ওরা উল্টা থেকে মারতে যাচ্ছি কেন একটা মানুষ নিঘাত জাহান নামে যাবে আমি দেখতে পাচ্ছি যে সেরে করে যে বেদাত করে সে জান্নাত পাবে নাকি কিন্তু পাগলও বলতে এই ফতা সব সে যে কেউ দিতে পারে যে সেরিক করে যে বেদাত করে সে কোশ্চিন কালো জান্নাতে যেতে পারে না আর আমি দেখছি আমার ভাইটা সেরিক করছে বেদাত করছে আমি কি তাকে বলবো না ভাই এটা সেরে এটা বেদাত করবেন না উদ্দেশ্য তার প্রতি আমার দরদ আছে যেন ভাইটা জান্নাত মুখে ফিরে আসে এই দরদ নিয়ে আমরা দাওয়াতের কাজ করি একটা হিন্দু কলি বা ভাই তুমি আল্লাহকে ইবাদত করো মূর্তি পূজা ছাড়ো একটা মুসলমান কলি ভাই সেরক করো না বেদাত করো না তাহলে তুমি জান্নাত পাবে এই কথাতে এত রাগ কেন আমরা তো কিছুই বলি না খালি একটাই বলি আসুন পবিত্র কোরআন সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এটা কি ভয় এই কথাটার মধ্যে এত ভয় কেন বোঝা যাচ্ছে এর বিপরীত যারা তারা তো খেপে যাবে দয়া করে নিজেদেরকে কোরআন হাজার বিপরীত দাঁড় করাবেন না কোরআন হাজার পক্ষে দাঁড় করান অতি দ্রুত বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম হবে যেটা আপনারা চাচ্ছেন বারবার আমরা চাই না বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বেদাতিরা আসুক বেদাতিরা আসলে আহাইলাইসের কচু কাটা করবে না যেটা ইতিপূর্বে করেছে বাগদাদের ইতিহাস আমরা ভুলে যাই নাই হানাফি সাফি শিয়া দ্বন্দ্ব করে ইসলামের দুশ্মন হালাকু খাঁকে ডেকে এনে বাগদাদ ধ্বংস করেছেন আপনারা সেদিন তকলিফ করে সারা ফরজ বলেন অথচ হাবি মোজা মানুষ যদি কেউ আমল করে তাকে আপনার কাফের বলেন বর্ষিত হোক যে ব্যক্তি আবনিফার কল রদ করে আজার রোমান ইবলিস মোহাম্মদ দৃশ ইবলিস চাইতো ক্ষতিকর জীব হলো মোহাম্মদ ইবদ্রিস আর শাফ এই রাহিমাউল্লাহ অথচ বলা হচ্ছে স্যার বোঝা মানে ফরজ যাকে আপনারা ইবলিস চাইতে খারাপ বলছেন যাকে আবনি বা রথকারী বলে নিকৃষ্টতম বলছেন সেই মোজাব রফলে দান করে আহলে দিশা রফলে দান করে রাখ কেন স্যার মোজার একটা তো খাটল আমাদের সাথে মুখে বলছেন ফরজ কাজের বেলায় ফরজ নয় এটা দ্বিমুখী চরিত্র বাদ দেওয়া ভালো মানুষকে হকের দিকে আসতে দিন বাধা দিবেন না ইনশাল্লাহ আপনি একদিন হকপন্থী হয়েছেন আমরা আপনার জন্য দোয়া করি গালি গালাস করে হয়তো গোনা খাতা কামাই করবেন না আপনি যতই গালি দেন আমরা গালি দিব না 
আমরা ইনশাল্লাহ আপনার জন্য হেদায়তে দোয়া করব এবং নিজেদেরকে সবরে যে কোনো মূল্যে ধরে রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেক মুসলিমকে ধৈর্যশীল হওয়ার তৌফিক দান করুন এবং পবিত্র কোরআন ও সৈয়দের সামনে মাথা মাথা করার তৌফিক দান করুন